வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா கத்திரிக்காயும் மொச்சையும் போட்டு ஒரு குழம்பு அப்புறம் வந்து சுரக்கா வந்து தேங்காய் போட்டால் கறி அதான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நல்ல எண்ணெய் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு டீஸ்பூனுக்கு மேலே விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் உண்டுன்னு விட்டுக்கோங்க நான் அப்போ தான் நல்லா வதங்கி வரும் ஸோ நான் வந்து விட்டுருக்கேன் பச்சை மொச்சை இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி காஞ்ச மொச்சை தான் ஊற வச்சு அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸில் ஒரு வெங்காயம் தக்காளி மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் மூடி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம குழம்புக்கு வந்து வறுத்து அரைச்சிக்கிற சாமான வறுத்துக்கலாம் நாம் முதல்ல ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் அப்புறம் தனியா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு கட்டி பெருங்காயம் அப்புறம் வரமிளகா ரெண்டு வரமிளகா நம்ம வந்து சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அது காரத்துக்கு இந்த மாதிரி வர மிளகா போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு ரெண்டு வர மிளகா போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு குட்டி கப்பில் ஒரு கப் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வறுபடுறோம் அப்புறங்க வறுபட்டுருச்சு இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் வறுத்ததோடு சேர்த்து சாம்பார் பொடியும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துப்போம் நம்ம குழம்புக்கு வருத்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஆரட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்து சுரக்காய் வந்து கறி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுன்னு இருக்கேன் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு காரத்துக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா தான் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கட் பண்ணி வச்ச சுரக்கா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தனலாம் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுருவோம் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் ஸோ சிம்மில் வச்சுருக்கேன் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து வதங்கியிருக்கோம் பாருங்க நல்லா வெந்துடுது பார்த்தீங்களா கத்திரிக்காய் தெரியுதா இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்து இதில் சேர்த்துட வேண்டியதான் மொச்சையும் சேர்த்துருவோம் இப்போ சின்ன எலுமிச்சங்க அளவை வந்து புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் புளி தண்ணி இதோடைய சேர்த்துடலாம் நாம சேர்த்துட்டு உப்பு எல்லாம் போட்டுருவோம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அப்புறம் அரைச்ச விழுத சேர்த்த வேண்டியதுதான் புளி தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிச்சிடுத்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து வறுத்த அரைச்சி வறுத்த தான் அரைச்சின்னு வந்துட்டோம் சாம்பார் பொடி சேர்த்து அரைச்ச விழுதையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும்
கத்திரிக்காய் மொச்சை குழம்பு ரெடி நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பக்கம் வந்து சுரக்காயும் நல்லா வெந்தெடுத்து வந்து தேங்காய் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சுரக்காய் கறி தேங்காய் போட்டு ரெடி ஆகிடுது இந்த பக்கம் வந்து கத்திரிக்காயும் மொச்சையும் போட்டால் குழம்பு ரெடி ஆகிடுது ஸோ இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பி தான் பச்சை மொச்சை இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா காஞ்ச மொச்சையை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில் வந்து குக்கரில் ஒரு ரெண்டு மூணு விசிலுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கத்திரிக்காயும் மொச்சையும் போட்டு குழம்பு அப்புறம் சுரக்காய் தேங்காய் போட்டால் கறி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந